அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டெக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் சாப்டரில் இருக்கிறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செம்மு ஏ காயில் ஹேவிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் லூப்ஸ் ஈச் ஆஃப் சைடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஈஸ் பிளேஸ்டு நார்மல் டு ஏ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க நார்மல் டு ஏ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்னு விச் இன்க்ரீசஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டெஸ்லா செகண்ட் த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இன் ஓல்ட்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளக்ஸுக்கு எழுதுவோமே ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா என்பிஏ என்பிஏ காஸ் தீட்டா என்பிஏ காஸ் தீட்டா இங்கே நார்மலுங்கிறதுனால அந்த தீட்டாவை பற்றி நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஓகேங்களா சரி ரைட் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன கட்டிருக்காங்க இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் கட்டிருக்காங்க அப்போ இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்க்கு என்ன ஃபார்முலா இதில் எது மாறுது இதில் விட்டுருங்க இந்த நார்மல்னு சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ இதில் என்னது பி மட்டும் தான் வருது ஓகேங்களா அப்போ பி மாறுதுன்னா என்ன வரும் என் டிபி பை டிடி ஓகேங்களா இன்ட்டு ஏ இவ்வளோதான் ஃபார்முலா என் டிபி பை டிடி இன்ட்டு ஏ ஓகே இப்போ இதை வேல்யூ சப்சிட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஸ்கொயர் லூப்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஸ்கொயர் லூப்ஸ்னால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஓகே என் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு டிபி பை டிடி எவ்வளவு டூ டெஸ்ட்லா அப்போ டூ ரைட் ஏரியா எவ்வளவு நமக்கு ஏரியா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஏரியா அளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ அதை மீட்டராக மாற்றணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ ஏரியாவுக்கு என்ன வரும் ஸ்கொயர் வருமா அப்போ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சரி ரைட் அப்போ என்ன வரும் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸன் பண்ணால் சைன் தீட்டா வரும் சைன் நைன்ட்டி ஒன்று அதனால் இதை நம்ம போடல ஓகேங்களா அதில் இந்த டைம்லேயே இங்கே நான் இது பண்ணிட்டேன் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேங்களா இப்போ இதை மட்டும் மல்டிபிளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணோம் நான் இப்படியே நிப்பாட்டிக்கிறேன் ஏன்னா இதை மல்டிப்ளை பண்ண நான் அந்த பவர்லாம் நான் கண்டுக்கவே இல்லை என்னென்னு வச்சுக்கிறது தௌசண்ட்னு வரும் ஓகேங்களா இன்ட்டு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ என்ன வரும் சாரி இதை மல்டிப்ளை பண்ண தான் இது வரும் ஓகே அப்போ என்ன நமக்கு நியூமரிக்கல் இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது மாதிரி ரிலேட்டடாக ஆன்சர் இது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஆப்ஷன் டி நீ கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்ருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா சரி அப்போ ஆப்ஷன் டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் A copper rod of length L is rotated about one end perpendicular to the magnetic field with the constant angular velocity omega. The induced EMF between the two ends. This is a derivation. We can see the lesson. This is the answer. Option A. Of B omega L square. Okay. Next. Uh, eddy current are produced in a material when it is induced current. Eddy current are eddy current. We can see the varying magnetic field. அங்கே எடி கரண்ட்டாக இருந்தாலும் இன்டியூஸ் கரண்ட்டாக இருந்தாலும் வரும் எடி கரண்ட்டுனா என்ன ஒரு கரண்ட்டு வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட்டில் இது பண்ணால் எடி கரண்ட்டு அதே ஒரு ஒயரில் காயில் இன்டியூஸ் ஆனால் அது இன்டியூஸ்டு கரண்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்போ பிளேஸ்டு இன் இயர் டைம் வேரிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்ஷன் பி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டூ காயில்ஸ் ஹவ் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஹென்ரி த கரண்ட் சேஞ்சஸ் இன் த ஃபஸ்ட்டு காயில் அக்கார்டிங் டு த ஈக்குவேஷன் ஐ சிக்வல் டு ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி வேர் ஐஎம் சிக்வல் டு டென் ஆம்பியர் அண்ட் ஒமேகா சிக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பை ரேடியன் செகண்ட் வர்ஸ் த மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் த இஎம்எஃப் இன்டியூஸ்டு இந்த செகண்ட் காய் இது என்னது மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ்க்கு இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் என்ன ஃபார்முலா எம் டிஐ பை டிடி எம் டிஐ பை டிடி எங்கே மைனஸ் ஆக்கணா நம்ம மேக்னட்யூடு தான் பார்க்க போகிறோம் அதனால் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இசி கொல்ட்டு எம் டி பை டிடி ஆஃப் ஐ என்ன கொடுத்துருக்காங்க IM sin omega t. அதாவது IM sin omega t. சரி அப்போ IM sin omega t. ரைட் ஐஎம் சைன் ஒமேகா டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ரைட் இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுவோம் அப்போ டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ண என்ன வரும் எம் ஒமேகா ஐஎம் காஸ் ஒமேகா டின்னு வரும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ஏற்கனவே ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் இருந்திருக்கும் அது இங்கே ஒரு மைனஸு அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சார் ரைட் மேக்னட்யூடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி நீங்கள் ஓடி பண்ணிக்கணும் சரி அப்போ மேக்சிமம்னால் என்ன அர்த்தம் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு இருந்தால் இதோட ஃபுல் வேல்யூம் தான் மேக்சிமம் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன வேணும் ஒன்றுன்னு வரணும் ஓகே அப்போ ஈஸி கொள்ளது எம் ஒமேகா ஐ எம் ஓகேங்களா அப்
ஐ வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ஆம்பியர் ஐஎம் டென் ஆம்பியர் ஓகேங்களா சரி இதெல்லாம் பாருங்கள் நமக்கு எப்படி வருது பை வந்து ஆன்சரில் வருது எல்லா ஆன்சர்லேயும் பை வருது இதெல்லாம் பண்ணால் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரும் அப்போ என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைவ் பைன்னு வரும் ஓகேங்களா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் போடணும் அவசியம் இல்லை நல்லா பார்த்துங்க எல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ தான் வருது இது இது எல்லாம் ஜீரோ நமக்கு நியூமரிக்கல் இந்த நம்பர் வந்து ஃபைவ் தான் அப்போ ஃபைவ் பை அப்படின்னு வரும் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு த இண்டக்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் டி இந்த கிவன் ஃபிகர் இது நேராக கெப்பாசிட்டர் மாதிரி தான் இது மொதல் என்ன கனெக்ஷன் நம்ம எப்படி ஐடென்டி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ கெப்பாசிட்டருக்கும் இது வரும் ஃபஸ்ட் லெசன்ஸ் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிஸில் இப்போ இப்படி ஒரு மூணு இண்டக்டர் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் கொடுத்துட்டு நம்ம இப்படியே இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ்ன்னு கொடுத்தா சீரியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க அப்படி பண்ணல எப்படி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே இது இதை கொடுத்து இந்த செகண்ட் காயிலோட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இதை நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு காயிலோட ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க இங்கே ஏக்கும் டிக்கும் இடையில தான் எவ்வளோ ஹென்ட்ரின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏ டி ஓகேங்களா சரி நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் சீரியஸ் பரலா அது மாதிரி தான் இது முதல் சீரியஸாக பெறலான்னு பார்க்கணும்னா நீங்கள் முதல் சப்ளை கொடுத்து பாருங்களேன் இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு கொடுங்க இங்கே மைனஸ்ன்னு கொடுங்க ப்ளஸ் எல்லாத்துக்கும் இண்டிவிஜுவலாகவும் மைனஸ் எல்லாத்துக்கும் இண்டிவிஜுவலாகவும் தனித்தனியாக போனால் அது என்னது பேரல் இங்கே பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் ஒன் காயிலாக ஃபஸ்ட் ஒன் காயிலுக்கு ப்ளஸ் டைரெக்டாக போகுது அதே ப்ளஸ் இங்கே போயிட்டு எங்கேயாவது செகண்ட் காயிலுக்கும் போது தேர்ட் காயிலுக்கும் போது அப்போ இன்னொரு இண்டக்டர் வழியாக இன்னொரு இண்டக்டருக்கு சப்ளை போகல எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக ப்ளஸ் போகுது மைனஸ் பாருங்கள் இந்த காயிலுக்கு மைனஸ் டைரெக்டாக கிடச்சிச்சா அப்போ இந்த ஒரு ஒயர் மூலியமாக இந்த காயிலுக்கும் மைனஸ் கிடைக்கிது இந்த காயிலுக்கு மைனஸ் கிடைக்கிது அப்போ எந்த ஒரு காயில் மூலியமாகவும் இன்னொரு காயிலுக்கு சப்ளை கிடைக்கல இல்லை டைரெக்ட் லிங்க் மூலியமாக கிடைச்சாவே என்ன கனெக்ஷனு பேரல் கனெக்ஷன் இங்கே என்ன எல்லாமே என்னது சேம் வேல்யூ ஃபோர் ஹண்ட்ரி ஃபோர் ஹண்ட்ரி நம்ம ரெஸ்டன்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் பேரலில் ஒரே வேல்யூ வந்தால் என்ன படிச்சிருப்போம் ஆர் பை என்னு படிச்சிருப்போம் இங்கே என்னது இண்டக்டன்ஸ்னால எல் பை என் ஓகேங்களா எல் பை என் பேரலல் சேம் வேல்யூவாக இருந்தால் எல் எவ்வளவு ஃபோரு பை நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ இண்டக்டர் இருக்குது அப்போ என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் சிம்பிளாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சப்ளை கொடுத்து பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் பேரலா சீரியன் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் சம் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹேஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் எயிட்டி பர்சன்ட் இட் ஒர்க்ஸ் அட் ஃபோர் கிலோ வாட் அண்டு ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ஸ் இப் த செகண்டரி வோல்டேஜ் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் தென் த கரண்ட் இன் த செகண்டரி ஓகே எஃபிஷியன்சினா என்ன அவுட்புட் பை இன்புட் அவ்வளோதான் அது பவராக இருந்தால் என்ன எனர்ஜியாக இருந்தால் என்ன எதாக இருந்தால் என்ன எஃபிஷியன்சினாவே என்னது அவுட்புட் பை இன்புட் ஓகேங்களா அப்போ எஃபிஷியன்சி சீக்வல் டு பவர் அவுட் பை பவர் இன் ஓகேங்களா அப்போ பவர் அவுட் என்ன வரும் பவர் அவுட் சீக்வல் டு ஈட்டா பி இன் ஏ சார் பி இன்னு போட்டு எழுதக்கூடாது நீங்கள் என்ன திடீர்னு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பவர் அவுட்னு எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஏன்னா நமக்கு எந்த க கரண்ட் வேணும் செகண்டரி காயிலோட கவுண்ட் கரண்ட் வேணும் ஆனால் தான் செகண்டரி காயிலோட பவர் எழுதுகிறேன் இங்கே கரண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இங்கே கரண்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனே இல்லையே அப்போ இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அவுட்புட் பவருக்கு பவருக்கு என்ன வி இன்ட் ஐயா இங்கே என்ன வைக்கலாம் வி இன்னை ஐயா வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா வி நாட் ஐ நாட் இல்லை ஐ செகண்டரி அப்படிச்சுக்கலாம் வி செகண்டரி ஐ செகண்டரினு வச்சுக்கலாம் இப்போ லெஃப்ட் சைடு ரெண்டு பி நாட் பி நாட்னா ரைட் சைடும் ஈக்குவல் தானே நமக்கு ஐ தானே வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் விஎஸ் ஐஎஸ் சீக்வல் என்னது ஈட்டா பி இன் அப்போ ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு இது இஎம்எஃப் மாதிரி இன்னு கூட போடலாம் நம்ம வின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் அப்போ ஈட்டா பி இன் பை விஎஸ் ஈட்டா எவ்வளவு எயிட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அவ்வளோதான் பி இன் இன்புட் பவர் எவ்வளோ உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்புட் பவர் எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே செகண்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளவு டூ ஃபார்ட்டியா ஃபோர் கிலோ வாட்டுங்கிறத வாட்டாக மாற்றிட்டோம் செகண்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளவு டூ ஃபார்ட்டியா ஆ டூ ஃபார்ட்டி ஓகேங்களா ரைட் இதை நீங்கள் சிம்பிளி வெயிட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அது நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் ஐடியா பண்ணிக்கலாம் சும்மா கடைசி வரைக்கும் கால்குலேஷன் பண்ண அவசியம் இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் வந்து சி ஆப்ஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் ஓல்டேஜ் கிவன் அஸ் வி சீக்வல் டு ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ சைன் ஹண்ட்ரட் டி ஓல்டேஜ் அப்ளை டு எ
அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு திரும்பி எழுதுங்க விஆர்எம்எஸ் அம்மீட்ரு காட்டுறது விஆர்எம்எஸ் தான் பை எக்ஸிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஒன் பை ஒமேகா சி ஒன் பை ஒமேகா சி நான் தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டேன்ல இங்கேயும் ஒன்று போட்டுங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ ஐ சிக்வல் டு என்ன வரும் விஆர்எம்எஸ் பை ஒன் இன்ட்டு ஒமேகா சி பை ஒன் ஏன்னா இதில் வச்சு ப்ரோக்ராப் பண்ண இதே மாதிரி அப்போ என்ன அர்த்தம் விஆர்எம்எஸ்ஸையும் ஒமேகா சியும் மல்டிப்ளை பண்ணும் விஆர்எம்எஸ் எவ்வளவு விஆர்எம்எஸ் தெரியாது ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்களேன் வி சீக்வல் டு வி நாட் சைன் ஒமேகா டி அந்த ஃபார்மேட்டு தான் அந்த வி அப்போ வி நாட்டுங்கிற இடத்துல யார் இருக்கா ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ விஆர்எம்எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு வி நாட் பை ரூட் டூ பீக் வேல்யூவை ரூட் டூவால் டிவைட் பண்ணால் விஆர்எம்எஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ விஆர்எம்எஸ் போல் இதை சப்ஜிட் பண்ணிட்டோம் இன் டூ ஒமேகா சி ஓகேங்களா இனிமேல் தான் நம்ம வேல்யூ பார்க்கணும் ஐ சீக்வல் டு வி நாட் எவ்வளோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ அந்த இடத்துல யார் இருக்கா வி நாட்டுங்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரட் ரூட் டூ அப்போ ஹண்ட்ரடு ரூட் டூ ஓகே பை ரூட் டூ ரைட் ஒமேகா ஒமேகா எங்கே என்ன இருக்காங்க ஒமேகாங்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரடு ஒமேகாங்கிற இடத்துல ஹண்ட்ரடு ஓகே கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு ஒன் மைக்ரோ ஃபாரட் மைக்ரோனா எவ்வளவு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸு ஓகேங்களா ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஓகேங்களா சரி அப்போ என்ன தான் ஆப்ஷன் வரும் இங்கேயும் பாருங்கள் நம்பரே ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி வர மாதிரியோ ஃபார்ட்டி வர மாதிரியோ எயிட் எதுவுமே கிடையாது இப்போ எல்லாம் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கிறனால நீங்கள் டென் அட்டகாசமாக தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இண்டக்டர் எல் அண்ட் ஏ கெப்பாசிட்டர் ஆர் கனெக்டட் இன் த சர்க்யூட் சோன் இன் த ஃபிகர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பவர் சப்ளை ஈக்குவல் டு ரெஸ்லன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சர்க்யூட் விச் அம்மீட்டர் வில் பி ரீடிங் ஜீரோ அம்பியர் அப்படின்னா ரெஸ்னன்ஸில் என்னது இண்டக்டிவோட ரியாக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டியோட ரியாக்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நெட்டு இது என்ன ஆகும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோவாக இருந்தால் கரண்டே அதுக்கு தேவை இல்லையே சோர்ஸ்கிட்ட யார் எந்த மீட்டர் இருக்குது ஏ த்ரீ அங்கே இருந்தால் கரண்ட் எடுத்துக்கோம் அப்போ ஏ த்ரீ தான் என்ன இருக்கும் ஜீரோன்னு காமிக்கும் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் வந்து சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே சீரியஸ் எல்சிஆர் சர்க்கியூட் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் வி அண்ட் கரண்ட் ஐஆர் கிவன் பை த ஈக்குவேஷன் ஓகே வி சிக்வல் டு வி நாட் ஐ சைன் ஓமை ஆட்டி ஐ நாட் ஓகே த ஆவரேஜ் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த சர்க்கியூட் ஓவர் ஏ சைக்கிள் ஓகே ஆவரேஜ் பயிருக்கு பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா விஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு காஸ்ட் பை அதானே விஆர்எம்எஸ் நீங்கள் ஆர்எம்எஸ்னு எழுத தேவையில்ல நீங்கள் மெசர் பண்ணுற வேலையே தான் சரி இருந்தாலும் எழுதுவோம் விஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் இன்ட்டு காஸ்ட் பை ஓகே இது எதில் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எதில் இருக்குது ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் வந்து வி சீக்வல் டு வி நாட்டுங்கிறது வந்து பீக் வேல்யூ நம்ம தான் இப்போ போன சம்பளம் பார்த்தோம் ரெண்டு சம்பளத்துக்கு முன்னாடி இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேட்டடு வி நாட் பை ரூட் டூ பீக் வேல்யூவை ரூட் டூவால் டிவைட் பண்ணால் விஆர்எம்எஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஐ நாட் பை ரூட் டூ ஓகேங்களா ஐஆர்எம்எஸ் கிடைக்கும் காஸ்ட் பை எவ்வளவு பை பை த்ரீயா பை பை த்ரீனா எவ்வளோ டிகிரி வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரியா ஆமாம் காஸ்ட் சிக்ஸ்டி அப்போ காஸ்ட் சிக்ஸ்டி எவ்வளவு ஒன் பை டூ ஓகேங்களா அப்போ வி நாட் இன்ட்டு ஐ நாட் வி நாட் ஐ நாட் ரூட் டூ ரூட் டூ என்ன ஆயிரும் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்போ வி நாட் ஐ நாட் பை ஃபோர் அப்போ இது ஆப்ஷன் வருது நமக்கு பி ஆப்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருந்தாங்க இதை பாருங்களேன் லாஸ்ட் சம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் காம்பினேஷன் சுட் பி செலக்டட் ஃபார் பெட்டர் ட்யூனிங் ஆஃப் அண்ட் எல்சிஆர் சர்க்கியூட் யூஸ்டு ஃபார் கம்யூனிகேஷன் இது இது வந்தாவே என்ன கம்யூனிகேஷனு ட்யூனிங் சர்க்கியூட்னாவே நமக்கு டக்குன்னு என்ன ஞாபகம் வரும் கியூ ஃபேக்டர் ஞாபகம் வரும் ஓகேங்களா கியூ வேல்யூ அப்போ கியூ வேல்யூக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னது ஒன் பை ஆர் ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ரூட் ஆஃப் எல் பை சி ஓகேங்களா சரி இப்போ கியூ வேல்யூ பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா ஆர் சி எப்படி இருக்கணும் ஒஸ்ட்டாக இருக்கணும் எல் எப்படி இருக்கணும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் டேரெக்ட்லேயே இருக்காங்க இங்கே இன்வர்ஸ்லி மாதிரி இருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து எல் அதிகமாக இருக்கணும் ஆரும் சியும் கம்மியாக இருக்கிற அந்த காம்பினேஷன் எதுக்கு வருது ஆப்ஷன் டிக்கு தான் வருது இதுக்கு வருது ஆப்ஷன் டிக்கு தான் வருது அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் டி ஓகே தேங்க்யூ